ਪਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਖਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਖੜ ਜਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜੱਗ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜੂ ਤੇਰੀ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਆਹ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਅੱਛਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਟਰਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਫਿਲਮ ਆਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਕਾਈ ਸੀ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਟਰਗਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ 5-7 ਕਰੋੜ ਲੱਗਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵਾਈਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਧਰਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਾਮਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੱਲੇ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਅਨਮੋਲ ਵਰਮਾ ਲਾਵਾ ਫੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਮਰੇਸ਼ੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਰੋਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਜੀਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਉਸ 15 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਪਈ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮੂਰੇ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਦੋਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਜੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਲਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਟਰੱਕ ਚਾੜ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਫਿਲਮ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਚ 10 8 10 ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋ ਕਲਮਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਾਜੂ ਵਰਮਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੇਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਭਰ ਮਹੰਗਾਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚ ਕਦਮ ਧਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਫੇਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਰਾਜੂ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੀਆਂ 8 ਤੋਂ 10 ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਵੀ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਯਰੀਆ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਨਾਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਿਆਈ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਚਾਹੇ ਚਾਹੇ ਸਿਮਰ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਚਾਹੇ ਪੰਕਜ ਬੱਤਰਾ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਜੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੱਗੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ ਮੈਂ ਸਮੀਪ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਜੱਗੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬਿੰਨੂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਲਮ ਦੋ ਫਿਦਨ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਅਖਿਆਈ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਘਰੋਂ ਚੱਕਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ 5-7000 ਰੁਪਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਕਮਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 10 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਗੇੜੇ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ 3-400 ਗੇੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਮਹੀਨੇ ਚ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਗੇੜਿਆਂ ਗੁੜਿਆਂ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਨਾਈ ਆਈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬਸ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾ ਤੇਲ ਮੱਚੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਗੱਡੀ ਚ ਸੌ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਬਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਈਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਇਹ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਲਿਖਦਾ ਫਿਲਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 4-5 ਕਰੋੜ 7 ਕਰੋੜ ਰੁ
ਸੱਤ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜੂ ਤੇਰੀ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ ਮੁਬਾਰਕ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਆਹ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਅੱਛਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਦੀਦਾਰ ਗਵਾਇਆ ਕਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਦਾ ਹੋਰੀ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਏ ਇਦਾਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੁਮਣਾ ਕਰਕੇ ਡਿਗਦੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਔਕਾਤ ਚ ਰਹੀਏ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੂ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟਰ ਬਣਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵਾਈਡ ਸ਼ਾਰਟ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਡਿਸੋਲਵ ਕਦੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਪੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੜਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਕਿਤਾਬ ਪੜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਥੋਟ ਆਊਗਾ ਦਿਮਾਗ ਚ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫੁਰਨੇ ਆਪਣੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਧਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕੋਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁਝ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਰਦੇ 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 ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸਕਿੰਟ ਚ ਆਈਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਨੇ ਥਾਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਐ ਬੈਠੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥਾਟ ਦੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵ
ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਰੋਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਥੌਟ ਚ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਲਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਨੌ ਡਰਾਫਟ ਕੱਢਿਓ ਫਿਲਮ ਦੇ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਹਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤਾ ਕਾਕਾ ਦੇਖ ਫੇਤ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਕ ਤਾਂ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੰਨ ਚੜੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਓਸ਼ੀਅਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਖਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਹੁਣ ਘਰੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਮੈਂ ਫਾਹਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਖੜ ਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜੱਗ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਤਾ ਲੈ ਯਾਰ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰਾਜੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਅਨਮੋਲ ਚੜਦਾ ਸੂਰਜ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਪੋਕ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰ 15 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਪਈ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤਾ ਸਾਡਾ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਉਧਰੋਂ ਭੈਣ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਕਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਰਦ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਡੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲਿਖੂੰਗਾ ਯਾਰ ਪਰ ਕਰੋ ਚੋਰੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਪਊ ਹੁਣ ਘਰੇ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰੂ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਾ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੈੱਟਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹਾਈਪ ਸੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਉਹਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਫਿਲਮ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਚ 10 8 10 ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਬਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਗਾਣਾ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ